ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു സ്പൈസസ് കിച്ചൺ ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ കട്ട്ലെറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഇതൊക്കെ ചിക്കൻ ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് വേവിച്ചെടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ റെസ്ക് ഒരു ആറ് റെസ്ക് നമുക്ക് മിക്സിയിലൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു മൂന്ന് സവോള കൊത്തി അരിഞ്ഞത് ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മൂന്നെണ്ണം വേവിച്ചത് രണ്ട് മുട്ടയുടെ വെള്ളം ജസ്റ്റ് അടിച്ചെടുത്തത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് കട്ട്ലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമുക്ക് ചിക്കൻ്റെ ആ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേറെ ഏത് വേണമെങ്കിലും സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ചിക്ക ചിക്കന് പകരം ബീഫോ ഫിഷോ അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾസോ ഏത് കട്ട്ലെറ്റ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ സവോളയൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം എണ്ണ ചൂടായി കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇനി സവോളയും ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് പച്ചമുളക് കറിവേപ്പിലൊക്കെ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഈ സവോള ഒന്ന് വഴലതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇച്ചിരി ഉപ്പിടാം നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് കിട്ടും ഈ ഉള്ളിയൊക്കെ ശരിക്കും ഒന്ന് വഴണ്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്ത് വേവിച്ച് വെച്ചിരുന്ന നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അതായത് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മുഴുവത്തോടെ കുക്കറിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒരു പൊടിക്ക് ഉപ്പിട്ടിട്ട് ഒരു ആറ് വിസിലെങ്കിലും അടിച്ച് അത് വെന്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊലി മാറ്റി വെച്ചിരുന്നതാണത് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്കിടും പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന ചിക്കൻ ചിക്കൻ കറിവേച്ച ചിക്കൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ എല്ലില്ലാത്ത കഷ്ണം നോക്കി നമുക്ക് എടുത്ത് ജസ്റ്റ് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി വെക്കാം അതും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് വേവിക്കാം ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക അതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓവൽ ഷേപ്പിലാണ് നമുക്ക് ഹാർട്ട് ഷേപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലോ ഒക്കെ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഷേപ്പാക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ ഈ ഉണ്ടാക്കിയ ഈ ഒരു ഷേപ്പിന് നമ്മൾ മുട്ടവെള്ളയിൽ മുക്കി നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന റെസ്കിൻ്റെ പൊടിയിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നമ്മൾ വഴറ്റിയ മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ മിക്സ് നന്നായിട്ട് വഴണ്ടിട്ട് ഈ നമ്മുടെ ചിക്കനും നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങൊക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഷേപ്പിൽ എടുക്കാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കൈയൊക്കെ പോകുള്ളൂ അപ്പം നമുക്കിനി ഓരോന്നെടുത്ത് കോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം മുട്ടവെള്ളയിൽ മുക്കി നമ്മളിനി റെസ്കിൻ്റെ പൊടിയിലൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ മാറ്റി വയ്ക്കാം നമുക്ക് എത്ര ഒരു പാനിൽ ഇടാൻ പറ്റുമോ അത്രയും നമ്മൾ ഫസ്റ്റിൽ കോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് പാനിൽ ഇടാം അപ്പോൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഓൾ പ്രസിദ്ധം മാത്രമേ ഞാൻ ഇടുന്ന ഓരോ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ പുതിയ പുതിയ ഡിഷസ് ആയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും എത്തും അപ്പോൾ നമ്മുടെ കട്ട്ലറ്റിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ളത് സോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് മയോണൈസ് ആണ് അപ്പോൾ മയോണൈസിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരും അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മുടെ കട്ട്ലറ്റ് നമുക്കൊന്ന് ഇപ്പം എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ നമ്മുടെ പുതിയ യൂട്യൂബ് ചാനലൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് നല്ല നല്ല ഡിഷസൊക്കെ ആയിട്ട് വരാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം നന്നായി കോട്ടായി അപ്പോൾ അത് ഈ കോട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആദ്യം എണ്ണയിൽ ഇടാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ എണ്ണ ചൂടാവാനായിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടു അപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടായ ശേഷം ഞാനത് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടു അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കോട്ട് ചെയ്ത് ആ ഒരു ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഒക്കെ കരിഞ്ഞു പോവും അപ്പോൾ കരഞ്ഞ പോലെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകത്തില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ സ്ലോവായിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഫ്രൈ ആയിട്ട് ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ആണോ
അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ചിക്കന് പോലെ നമുക്ക് ബീഫോ വെജിറ്റബിൾസോ ഫിഷോ ഒക്കെ ഇട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ കട്ട്ലെറ്റ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇപ്പം എല്ലാവരും വീട്ടിൽ തന്നെയാണല്ലോ അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കും കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടും ഒരുപാട് ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാവും നമ്മൾ വീട്ടിൽ സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ടച്ചപ്പ് ബൈ